Итак, сегодня тема у нас последняя новость. Это основная новость, конечно же, это миксер. Значит, объявлено, что с 10 по 15 октября в миксер может быть зарегистрированы только партнеры краудбанк. Все должны быть зарегистрированы, то есть нужно пройти по всей структуре абсолютно и проконтролировать, что все партнеры были в миксер зарегистрированы. За каждым человеком, который, значит, регистрируется в миксер, вот это я так поняла, что после 15-го вы человека регистрируете, это, не, не важно, в компании вы регистрируете или просто в миксер, я так поняла, если вы регистрируете в миксер, Напи... Прям было так объявлено. Вы получаете 100 крауд-реверсов и переходите на первый этап. Второго человека регистрируете, получаете еще 100 крауд-реверсов и переходите на второй этап. Еще человека, еще 100 реверсов и так далее. Пять этапов, пять раз по 100 реверсов. Представляете, это 100 реверсов, это получается 200 евро. На данный момент. На данный момент, да. Да, на данный момент, правильно. Вот. Значит, первый этап, получается, вот вообще миксер запускается в три... А там еще кто выиграл, кто, значит, пять этапов проходит, они дополнительно... Ну, то есть ты прошел три, допустим, три человека подключил, да? Ты получаешь сток крауд реверсов. Если ты получ... подключил 5 человек, эти люди будут игра... дополнительно участвовать в розыгрыше ценных призов. Вот чем это отличается. Первый... Там всего три этапа входа в этот миксер, значит, в компанию. Первый этап, значит, вот как раз вот то, что мы говорим, один человек плюс, значит, каждый, каждый человек 100 крауд реверсов. Значит, ссылка на бесплатную регистрацию в миксер, она будет после 15-го. То есть сейчас мы получили, зарегистрировались и получили письмо, которое я вот в ролике показала. Это письмо может быть в спаме. Обязательно проверьте спам. У меня лично оно было в спаме. Понятно. Да. То есть проверяется спам, особенно если у вас электронная почта не Gmail. У меня хотя была Gmail, и то в спам попал. А если у кого нет Gmail, во-первых, нужно обязательно почту заменить на Gmail. Значит, если есть необходимость учить вас, как значит, заводить почту Gmail, давайте разберем на планер. Ну, я уж не думаю, что есть такие трудности, но можно записать ролик. Значит, дальше. Теперь, с чем отличается миксер от других игр? Тем, что здесь есть игровой фон. То есть вот игры, это самые обычные игры. Значит, вот, как они, пираты, долина сладостей, фермы и так далее, и так далее. Это вот типа таких игр. Но здесь играют они просто, ну, на это, следующий этап, следующий этап переходит и так далее. Если не добирает, там как-то вот значит, остается, заново играет, пока не добьется на следующий этап. Играет очень много. Очень. То есть и нашего возраста все играют. Кто в крауд не работает, остальные все играют. Вот. Значит, и теперь отличается миксер тем, что такие же игры, но будут призовой фонд. То есть не на деньги здесь игра, а именно победители будут получать реальными деньгами, которые уже можно будет вывести. И вот сейчас уже готов призовой фонд на полмиллиона долларов. Сейчас уже на эти вещи. Значит, было так обозначено, что чтобы войти в миксер, значит, нужно будет, вот, чтобы бесплатно войти, допустим, будет, наверное, платный вход. А, впрочем, это, скорее всего, как и в, в краудван. Ведь у нас на сайте написано, я вот сама читала, краудван, прям в сайте, не на ICT, а на Crowd1, что если мы приглашаем 4 человека, а мы не зарегистр... ну, в смысле не оплачены, то нам э, бонус страха потери не выплачивается, но активируется место. Это записано на сайте. И здесь, скорее всего, так. Будет платный вход в миксер, но если мы приглашаем 5 человек, значит, нам этот человек может войти бесплатно. Вот таким образом. А сейчас кто входит, все входят бесплатно. Пригласил он пять человек, не пригласил. Скорее всего, вот так вот. 
сколько, я не знаю. <coughs> Но соотношение обозначает такую же примерно на 100 евро. Не знаю, может быть меньше. Ну, вряд ли больше, но может быть меньше. Вот. То есть, представляете, люди, вот, которые играют, вот зайдите в те же одноклассники, посмотрите, там вот очень много играют, очень. А, значит, если сам будешь играть, а, то там они, а, значит, там соревнования какие-то, то есть ты можешь выигрывать на этих, вот и в этих играх можно зарабатывать деньги. Вот кто-то просто сидит и играет, так это будет не просто, а сидеть может он и зарабатывать на этом еще. И вот это направление, оно даст приток очень огромных денег в компанию. Значит, второй этап, это планируется где-то в декабре, запуск, это премиальные игры. То есть это VIP уровень уже там, значит, более такие крутые игры. И они отличаются тем, что есть сейчас на рынке, тем, что, во-первых, эти игры будут более высокого качества, то есть вот мультими, ну, как вот эти аниме, да, вот это более высокого качества и вообще сама игра, и в то, что в них можно будет играть не только на крутых телефонах и там компьютерах, но и на самых простых они будут доступны. То есть точно так же, как вот доступно обычное приложение. Вот мне теперь стало понятно, знаете, я не совсем это понимала, кстати, вот хотя я в интернете тоже давно, но вот я как-то смартфоны, мы же не больны вот в этом продвинуты все, <смех> и, и такой наш возраст. А, значит, но ну я вот э, поняла, знаете, я закачала себе на этот, на смартфон, я даже хотела это поделиться со всеми, а, приложение а, песни. Я вот хожу утром гуляю, я же вам говорю, собака, я в лес хожу, там час я гуляю, вот, и, это, и все время слушаю песни а, разные. И это, вот, когда включаешь интернет, оно перебои, потому что я достаточно далеко ухожу, и там все-таки это, горы там так вот, и перебои. А я установила приложение «Зайцев нет» называется. И там вот просто, который слушаешь по интернету, добавляешь их, и а, они вот это туда, ну как, в это же приложение просто добавленные получаются. Они тут же просто отметка, что они добавлены, эти песни. И я хожу даже, где нет интернета, я сначала даже не поверила, я взяла, выключила интернет и все равно, оказывается, слушаю, представляете? То есть он... А на самом компьютере этих песен нет, то есть в компьютер они не закачаны, они в облачном хранении через приложение, представляете, как сделано? И игры будут точно так же, вот в чем дело. Я думаю, как же они будут, что это такое вообще? И вот игры будут точно так же, то есть играть можно без интернета. Хотя вот у нас без интернета, если вот, ну, нужно их закачать, то есть кто закачивает игры, они занимают огромное место. Да? И вот из-за чего дешевые-то телефоны не тянут? Одну-две игры поставь, и все, ты уже в WhatsApp не установишь. Вчера мне Люба приезжала с Уфы, девушка, и вот мы с ней Zoom не могли установить, там все это вот чистили, 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 но разобрались. Оказывается, у нее стояла, значит, на телефоне, каким образом она сама не знает, она не разбирается, блокировка вообще закачки вот этих всех, вообще любого приложения. И вот я докопалась, все-таки договорялась, наверное, час сидела, договорялась, сняла это, эти блокировки, и вот мы с ней закачали. Ну вот, вот теперь это вот, мне кажется, понятно, да, вот это вот, как все это, вот, хотя бы примерно, как mm -hmm. все это будет. Понятно. Ну, и, третий, ага, и третий этап – это киберспорт. Киберспорт, конечно, это очень крутое направление, здесь очень большие деньги. Я, знаете как, я столкнулась немножко с киберспортом, я тоже это никак, как и вы все, я этого вообще не знала. Но у меня вот одно время Михаил Логиновский, кто его знает, это вот мой на, на протяжении 15 лет спонсор, значит, он сейчас у него своя компания, он одно время увлекся киберспортом именно и начал там зарабатывать деньги. То есть там ставки точно так же, вот это... И там оказывается так, и он это, мне как, попросил поддерживать его через интернет, там надо еще вот, там очень большое направление, там много всяких вот, делать надо, отслеживать и так далее. И там оказывается такие деньги, боже мой, это вообще ужас, там такие ставки. И вот это тоже миксер тоже, и они каким-то, то есть, ну, ведь, скорее всего, деньгами они привлекают сюда дополнительно еще и через киберспорт. То есть это очень круто, действительно. 
Так, ну, в общем-то, у меня на этом все. Я сейчас хотела еще Нелли, чтобы мы послушали, она рассказала, она вчера была на встрече, очень интересной. Но я, знаете, вот сейчас это, одно видео смотрела там Наталья Ветовой, она директор «Две звезды», уже, по-моему, да, Филия? Не знаешь ты? Да, да. И это она, значит, вообще, оказывается, работала всего лишь полгода назад. Она работала в Арифлейме, там, в Ивене, в общем, короче, приехала с Донбасса с тремя детьми семья. Ричес Компани работали еще. Да подожди ты, господи. Со своим Ричес Компани везде. И а, семья обычная такая. это. И она вот начала, она говорит, у меня нигде ничего никогда не получалось. Почему-то нигде она. Вот, кстати, у меня тоже, я же вот говорю вам, я 15 лет в сетевом, я особо в сетевом не зарабатывала никогда. Ну как, я зарабатывала, конечно, 30-40 там, но это не те деньги, о которых вот мы мечтаем. -то. То есть, ну и вот единственное, я зарабатывала в американской компании, у Life Trends, ой, у Life Trends уже все. Это, ну ладно, по ламинину даже, это, как она, забыл, как называется, ламинин. Вот мы там зарабатывали. И там очень это, кстати, похоже был даже маркетинг. Вот. И вот человек вообще вот абсолютно. И вот она, сейчас я ее начала слушать там, и она такой скрипт там рассказывает. Мне вот он очень понравился. Запишите, вот может кому-то из вас пригодится. А, значит, смотрите. А, привет. Слушай, я нашла компанию, где можно стать совладельцем в долях бизнеса. Ну, можно стать совладельцем в, ну, в чужом бизнесе, или как-то его обозначить, но она говорит доли бизнеса. Это просто ты вот, это вот на телефоне можно работать. Ты устанавливаешь приложение на свой телефон, регистрируешь и начинаешь зарабатывать деньги. Вот такой вот, то есть вот, вот такой скрипт. Ну, как, вот для себя его запишите. Ну, смотрите, еще раз, Оль. Ну, я не буду его туда кидать. Это просто для себя его сформулируйте. Она так говорит. Это же прям простыми словами своими. Привет, слушай, нашла бизнес, где можно стать совладельцем долей в бизнесе. То есть чужом существующий бизнес, и там можно быть совладельцем долей, которые потом будут в акции переведены. И причем это зарабатывать на этом. Или просто можно зарабатывать с телефона. Просто в телефоне устанавливаешь приложение, регистрируешься, начинаешь зарабатывать. Вот и все. Вот не надо, вы уже сколько раз убедились, что не надо много говорить на первый раз. И поэтому поток может быть... Очень большой. Вот меня Лариса прям вот... А, не, так, не Лариса, нет, Лариса, ладно, она мне не говорила цифры. А вот эта женщина, которая Люба, которая ко мне вчера приезжала. Она инвалид, у нее нет одной руки. И она, значит, ну она очень позитивный человек, она в нашей команде, вот сухая девушка. И она это очень хочет, но она работает, знаете, короче, вот отопление, как они называются, отопление вот эти вот организация пускай энергосбыт ой не энергосбыт да, а, ну что-то что типа да, да, что так... теплосеть теплосеть но они даже не теплосеть в общем короче они контролируют чтобы все платили за это, это тепло и вот она сидит там типа пол центра или что-то такое и они сидят там человек 3-4 их по уфе и они на обзвоне должников от 500 рублей прикиньте все, кто должны за отопление Кошмар. от 500 рублей, они сидят и обзванивают. И у них у всех нагрузка, там, в общем, короче, в месяц, что ли, она сказала, по 7 тысяч звонков. И она говорит, а она такая, знаете, очень такая, это, трудяга, короче, такая, он не боится работы, вообще она вот день и ночь работать может. И она, значит, это, она говорит, я макс, я говорю, сколько ты делаешь звонков? Она говорит, максимум 120 звонков. 120 день. звонков в день. Вы представляете? И я ей говорю, а если бы ты в нашей компании столько делал? Она говорит, да я понимаю, но у меня ипотека, как я вот сейчас уйду? Вот, и она 120 звонков в день сделает, она разве может еще и работать здесь? Ну нет, конечно, она приходит и падает просто. На... Она одна, у нее вот сын, еще ипотека. Но она молодец, она вот купила квартиру сама в Уфе и вот расплачивается сейчас. Вот представляете? 120 звонков. И причем она-то, во-первых, эти звонки все негативные, да, то есть людям звонят по долгам. Понятно, что и там ее и матерят, и посылают, и она говорит, я, говорит, ни одного доброго слова не слышала за весь день, говорит, ну, ну, правильно, если мне позвонят, я там один месяц, допустим, я человек всегда плачу вовремя. 
но не заплатила. Я уехала куда-то, и мне тут же звонит, ты должна. Я говорю, да, нифига себе, должна, заплачу, да и все. Это в лучшем случае, что ей могут ответить, представляете? В худшем ее просто посылают там и так далее. А мы это мы нормальные, вот нормальные звонки, нормальные люди, позитивно все это. Нас мало посылают по сравнению с ней. Составить два-три слова, которые можно обзванивать. Давайте начнем звонить вот так. Не надо, Виктор, сидеть и ждать, когда кто-то из родственников подключится. Не надо. Зачем они нам? Начни вообще просто с людьми. Вот прям знакомые люди, мало знакомые, хоть какие, бери и говори. Есть бизнес, на котором можно зарабатывать. Тебе интересно сейчас зарабатывать. Все, вот я тебе скидываю видео, и не за, не за это, не, не ведитесь на разговоры. Заканчивайте разговоры, и все. Я скидываю видео, завтра позвоню. Завтра звоните. Он говорит, посмотрел, не посмотрел. Я говорю, поняла, тебе деньги не нужны. Нет, нет, я посмотрю. Хорошо, давай я завтра тебе еще позвоню. Если дальше не позвонил, все, человек и вообще даже останется. Поэтому вот а, Юлия Алферова говорит, ведите тетрадь, где все записывайте, вот именно в такой вот, как показывала она тетрадь, вот это в первом своем видео, обязательно его посмотрите. Звонки, вот там прям он, оно называется, как работать на приглашение. Обязательно. И все, вот там же, ну, не надо вот вообще вот абсолютно вот легко, мне кажется. Почему никто не делает этого? Всем деньги нужны, все хотят зарабатывать. Так, у меня все. Я это... Какие есть еще вопросы здесь? Вот? Добрый день. Я не думала, что сегодня праздник. Не будет в планерке. Ну, праздник-то у Башкир. А а в, в России ну, в России ты нет праздника? У нас я нету. Я начала Вера, не Ивановна, мо... угу. Вера Ивановна, можно вопрос задать? Да, да, да. Вот смотрите, сейчас в большей степени же дети играют вот эти в игры разные. А как детей-то в этот микстер приглашать, если он платный будет? Нет, нет, детей здесь нет, это нельзя. Здесь только с 18 лет. Да, ни в коем а, случае. только с 18 лет, да? Да, Понятно. и детей вообще лучше не завязывать с детьми, не надо. Да. Не угу. дай бог там родители что-то где-то, потом не оберешься, ага. это все скандалов. Вот мне вчера, я разговаривал, я уж филе, я даже его называть не буду. Значит, один сетевик, э, очень крутой, очень это... И вот он, какие игры у меня сидят, это, какие вы, что вы, такие злодеи, вы игры предлагаете. У меня ребенок, ему 12 или сколько лет, он зависим от этих игр. Я говорю, слушай, меня так это поразило прям. Я говорю, слушай, микстер еще даже не вышел, а твой ребенок уже зависим. Да кто виноват -то? микстер что ли? Ну сиди, смотри за своим ребенком, папа и мама виноваты в этом. Вот ну, у меня, например, мой, мой сын, да, у них очень строго по поводу, даже не то, что телефон для ребенка, а даже просто это вот телевизор ограниченно они смотрят. Угу. Это просто ребенком надо, не надо в такие лучше вообще не вязываться и детей, не дай бог, там еще, знаете, сколько негатива получится. Понятно. А ты получается, что если регистрировать миксер, то это получается, и ты становишься партнером Краундвант или Краундвант? Ты, и... ты можешь, Оля, знаете как, вот, если мы регистрируем сейчас, вот, э, я так поняла, вот смотрите, чтобы войти в Лайфтрин, да, вот эта вот э, туристическая которая компания, мы, ну, можем, ей, мы же, да. можем ей же пользоваться, мы же можем ей пользоваться сейчас, у нас есть 23% вот mm -hmm. скидка, даже не платя вот эти деньги, которые там партнерские, там 55 евро, может сейчас уже увеличили, я даже не знаю, вот, э, там тоже есть, то есть надо платить ежемесячно, причем там активность. Вот, и здесь, по-моему, тоже так же, но до 15 числа те, кто становится партнерами Крауд Ван, они, значит, регистрируются бесплатно в микстере, бесплатно, а вот те, кто будет заходить дальше и будут становиться партнерами, скорее всего, платно будут регистрироваться в микстер, я полагаю, что так, либо они должны пригласить 5 человек в микстер. либо они, наверное, знаете как, могут тоже пригласить просто 5 партнеров, которые зарегистрируются, допустим, в Викторе, тогда ему будет тоже бесплатно. Можно так, скорее всего. Вот поэтому, наверное, 5 Нет, человек. Надо. Считается, ага. что она... Поэтому сейчас нужно все сделать, чтобы до 15-го 5 человек... Вот... А, нет, подождите, до 15-го нет. 5 человек до 15-го, что нам не дадут они? Да? Они нам ничего нет, не дадут. До 14-го. До 14-го. 14 до 14 нет, 15 это уже 5, 10, 10, 11, 12. Пять минут, это нет еще. Пять минут. 
реферальную ссылку дадут. Сейчас да, все пока все ссылку. сыро. Просто, сейчас короче, сайт сейчас, сейчас те люди, которые заходят, они нам не дают уровни в миксере, не дают. Они нам не дают реверсы, которые заходят сейчас. Но они нам, они просто сами приобретают бесплатный вход и вот эти вот, то есть участие, вот реверсы получают за каждого и так далее. То есть вот, вот эти реверсы за каждого, это начнется после 15 -го. Будет реферальный. Вера, Ивановна, уточнить после... можно? А... Уточнить. Они становятся партнерами Crown 2, нет? Нет. Или просто участвуют Боже мой, ну миссии. только что проговорила. Нет, они могут ну, становиться, это... партнерами могут не становиться. Могут не становиться, быть клиентами. Сейчас у компании клиент направление на клиентскую базу. То есть мы должны формировать клиентов. Но за это мы тоже будем получать и в том числе по бинару. Я так думаю. Ну им нужны клиенты. А там, Потому что даже, будет. смотрите, вот даже в Америку, почему компания не регистрируется в Америке? Потому что в Америке запрещены компании, если количество партнеров превышает количество клиентов. А у нас получается больше партнеров, чем клиент. Мы Я просто их приглашаем, и они подписываются в микстер. Ну, ну, там, точно наверное, так же, как в маркетинг. Да, линейный маркетинг обычно. 18 лет. С 18 лет. 18 лет. Вера Ивановна, тогда что получается? Это вообще номинальные люди, что ли? Какие? Ну, как сказать, номинальные, ну, это. Ну, люди, те, которых ты просто как бы называешь и все, и якобы они там вступают в этот микс. Как Или ты так? называешь? Они должны зайти, там должны зарегистрироваться. Не, ну понятно, понятно. Ну, то есть, допустим, я взял там, вот у меня вот сейчас вот я заговорю, вам целый список, вот 27 человек, которых я на данный момент обзвонил и с которым, которым сбросил информацию. А теперь дальше я могу, допустим, из этих 27 человек выбрать тех людей, которых я считаю, что ну, в перспективе они готовы будут вступить в крал к нам в компанию и, соответственно, этих людей зарегистрировать там якобы они... Ну... Так они по ссылке по вашей будут люди-то ваши приходить. Я Это вообще, не Виктор, не поняла тебя. Честно а? говоря, не поняла. Ну, до среды, а, подождите, в среду не появится не ссылка, не и не все 27 не человек не можете позвать. Ну, вот вчера я была на семинаре, тоже Сергей Качерин приезжал. Конечно, такая обстановка, столько сколько, народу сколько было. Сколько человек было на Ой, очень огромный зал, ты знаешь, там, вот, ну, человек, наверное, ну, 200 точно было, вот, больше 100 точно, больше 100. Вот он рассказывал, как они начинали. Говорит, мы, говорит, вот 7 человек, говорит, приехали, говорит, сели, говорит, вот обсудили, поговорили. и Куда вот приехали? 7... Он, когда вот начинал в Питере uh -huh. вот это вот год назад, вот семь человек, говорит, было, мы, говорит, вот, ну, я, говорит, рассказал маркетинг, вот, потом, говорит, вот все пошло. Ну, такие вот в основном, конечно, категории женщины. Я тут говорить нечего. Большая часть женщины и большая часть вот взрослые, ну, скажем, возраста. пенсионы, предпенсионные, ну, и 40 там вот так вот. Парни, молодежи тоже есть, есть, но в основном вот. Ну, все, конечно, заинтересованы. Он говорил все, это, знаете, да, Сергей Качерин, который напрямую вот разговаривает с, с, с нашим руководителем, потому что он очень хорошо владеет английским, и он жил в, в Великобритании, в общем-то, вот, и напрямую он выходит, задает вопросы, и вот и очень много его видео. Ну, он очень сдержанно, он ну, очень говорил, что, э, в общем-то, действительно, это бизнес, он где только, в каких только бизнесах он не работал, ну, вот рассказал про э, наше будущее, будущее, и потом, значит, он сказал, что 100% вот эти потенциальные бонусы, которые у нас там по 10, по 20, по 30, 40, 50 штук висят, они через полгода сгорают. Вот, хотим мы или не хотим, но тут а, видите, потенциальный, какой... потенциальный бонус имеется в виду? Ну, наши, да, вот то эти... То есть, да, если да. с одной стороны ноль, а с другой много-много, то вот эти да. сгорят, да? Если они, да, если они не рабочие, то они через полгода просто сгорают. Это, конечно, вот... Ну, это надо взять на вооружение у кого там. Вот. Ну, и... Есть вообще пустой. Вот. Ну, есть же такие, вот, которые, например, вот, пришли, вот, не понравилось, все, в бизнесе ушли и вообще забыли про это и даже не заходят. Имеется в виду вот таких вот. 
кто там барахтается, что-то делает, понятное дело. Ну, в общем, вот он сказал, что очень э, перспектива. Про реворцы он сказал. Задали прям прямой вопрос. Э, тут же разговоры всякие ходят, что их э, после Нового года не будет и все прочее. Он сказал, кто вам сказал? Ну, в общем, вот. Э, вы, говорите, совладелец компании? Нет. Тогда как, э, не надо распространять негатив. Реворцы будут, да, будут до такой степени, до последнего, пока компания на предстарте, наша компания, то есть на предстарте, пока идет предстарт, реворцы будут. Как только скажут фаст-старт, могут поменять условия компании, вот в общем-то вот. Пока мы только вот, скажем, еще даже нас, мы еще даже толком нас, ну, не, не только имеется в виду миксер, а вообще вот крауд он только вот сырой он весь. Вот. Еще непонятно, но в общем-то вот, ну, все позитивное. Он говорит же вот, если вот сейчас, вот, не зря вот везде говорят, вот сейчас надо поработать, сейчас надо поработать, потом зарплата там вот пока 20 тысяч, там у кого там 15, у кого, ну, неважно. Uh -huh. Ну вот, оно так и есть вот этот то есть он подтверждает как... вот эти да остаточные доходы да он подтверждает да он и говорит он кончится говорит вот возьмут говорит ваша структура вся говорит вся говорит взя, взяла говорит и ушла говорит а компания говорит все равно говорит вам еще будет выплачивать деньги ну нету вашей структуры все вот передумали и ушли в другую компанию в пирамиду говорит какой-нибудь вот. Ну, очень, в общем, конечно, такая позитивная. Ну, пара микстере он еще сказал, все сыро, давайте, мы еще сами ничего толком, еще ничего меняется. Значит, сейчас финансовый директор говорит, если, говорит, в любой компании сладко все, вот гладко, значит, еще компания, значит, работает там недолго. Здесь у нас, говорит, очень много вопросов, говорит, именно по финансам. Сейчас, говорит, вот новый финансовый директор пришел, и уже, говорит, конечно, все будем выстраивать в нужном направлении. В общем, вот Но такой вот... Не будут менять такой же маркетинг? Пока нет, пока все сыро, пока уже говорю, пока говорит нет. Вот как только вот мы сейчас на предстарте, как только старт пойдет, он говорит, может все поменяться. Ну вот это может. Вот, я не знаю, там он записи у него есть, это, uh -huh. можете есть, посмотреть. Есть. Но этот да. старт он имеет uh -huh. в виду, это выход уже на IPO, на фондовый бирж. Да, да, да. Да, 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 да. Да, и вот тогда, да, действительно, эти наши а реворсы... А он начал какой-то, говорил он просто. 24-й, по-моему, 23-24. Год. Вот. Ну, в среднем вот так вот, 23-24, но, может быть, и раньше. Но он сказал, вот, вот количество людей, говорит, вот Отставить. сейчас у нас, говорит, 11, сейчас, говорит, у нас 11, но 25, говорит, к концу, говорит, гарантированно будет. А вот, на ну, плюс -минус. 70 миллионов надо, да? Ну, вот, да, ну, поэтому, он, он, говорит... В Индии сейчас открывается большая... большая Индия, вот. Индия, ой, говорит, что там творится, говорит. Ой, Если, говорит, да. Народу будет, потому что там миллиард. Да, миллиард. да, да, Индия, говорит, сейчас. И, говорит, пока, говорит, нас кормит Африка. То, говорит, мы кормили Африку, говорит. Ну, сейчас, говорит, нас кормит Африка, говорит, что тут говорить, говорит, там, говорит, просто вот ажиотаж идет, там нет такого вот, как у нас там пирамида там или там обман у нас, это, говорит, только у нас в России, а там, говорит, даже не обсуждается, идут, говорит, молча. Вот. Ну, в общем, вот такая интересная была встреча. Ну, я говорю, ну, он а так усерженный. Ну, а какие-то, как работать, что как-то? Он, ну, он, ну, естественно, только работать. Он говорит, ну, кто хочет сидеть, сидите, говорит, сидите дальше и наблюдайте, наблюдайте. Он таких вот эти, а, по, по совету, да. Вот, говорит, ну что по приглашениям? Вот четыре предложения. Телефон есть? Да. А, хоть ты, приложения установлены? Да. Ты на них зарабатываешь? Нет. Давай я тебя научу, как зарабатывать на приложениях. Все. Вот четыре предложения. Звоните, все, больше ничего не надо. Там не придумывайте ничего. Вот четыре, вот, и он сказал, вот и все. Ну, и потом, естественно, да, давай я тебя научу, как зарабатывать на приложениях. Ну, и потом уже, естественно, ролик который у нас всегда под рукой рабочие. Ну и потом обсуждаем, рассуждаем, рассказываем, как это можно заработать и какие деньги. И бинар ведь действительно очень удобный. Одна нога только. У нас получается, если спонсорская нога, она вот такая прям вот рабочая, мощная такая, нам только на одну ногу бы вот так вот. Ну выстраивать-то все равно надо систему, но однако. Вот. В общем, вот 
так интересно было, очень интересно. Успела даже селфи с ним сделать, пока стояли. Я говорю, ну-ка, селфи. Народу много. Классно. Нет, вот по позитивам идешь... Прям заряд такой, заряд такой, позитив. Вот, хотя я же говорю, он, есть вот люди, которые очень такие эмоциональные, очень много говорят. А он так сдержанно, но по деловому. Он не, он не эмоциональный такой. человек, да? Нет, он нет, он не эмоциональный. Но зато он все говорит. Это у него, знаешь, вот, он говорил, в каких он компаниях там работал, и то, и то, и все. Вот, он, он рассказывал, как он в Лондоне, там, в Великобритании работал, какие-то там компании. Ну вот все это он вот прям, вот, знаешь, прям доказательно рассказывает. И задал такой вопрос. А скажите, где офис Гугла? Вот кто знает, где офис Гугла? Ну, в Америке, наверное, не знаю. В Исландии. В Исландии. Потому что там меньше всего платят налоги. Там вообще вот Исландия Я, кстати, меня спросили, а почему офис значит в Испании, а если сами они все шведы? Я говорю, так они все, вот вы мерите э, по российским, вот спрашиваете российскими этими мерками, вот по России вот отношение такое, э, вот, потому что Европа, они не видят, у них нет там границ. Вот они видят, вот как точно этот сказал Ринза, что в Голландии 50% налоги. Зачем ему там налоги платить в Голландии, если он может переехать в Швецию, да, буквально там э, пару сотен километров mm -hmm. и жить там. И это точно так же. То есть, значит, в Испании легче регистрировать. В Исландии. Нет, нет, я, Исландии. Про... Нет, а? я про нашу mm -hmm. компанию, Нелли. Значит, mm -hmm. в Испании легче регистрировать, легче там, меньше налоги, меньше прибираются, да и все, и всего лишь навсего. Может быть, шведы там действительно труднее, там, может, каких-то ограничений больше зарегистрировать, и всего лишь навсего. Ну вот опять вот далеко не надо идти. Это, ну, сначала вел прямой репортаж, поэтому э, за, запись была. Потом он запись отключил. Это уже вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну, по картам он сказал, что пока непонятный вопрос, потому что народу очень много. Это, э, или будут по странам как-то выпускать эти карты, или она будет единая всемирная, вот эта карта. Пока еще вопрос стоит, висит этот вопрос. Вот. Вот. Ну, ну вот как раз таки вот там вот и вот задавали вот такие вопросы. вопросы ну, ну то есть вот этот финансовый директор, наверное, будет решать, да? Значит, да, вот, этот финанс... вот он пришел новый финансовый директор, он говорит, там ведет порядки в финансах, везде там... А там, вот что, смотрите да. вы это, я пока вспомнил, это, извини, пожалуйста, это вот этот офис -то смотрели, я же там ролик вот это, снимали, mm -hmm, там офис-офис, mm -hmm. а оказывается, это же не весь офис, у них там еще... Три этажа вот этих программистов сидят. То есть это офис, это офис, это чисто как шоу-рум. То есть это бухгалтерия вот для, для встреч. Даже не бухгалтерия, а там угу. для встреч просто таких деловых. Приемные. Там, да, угу. там, типа приемные. А вообще программисты, они там вот эти все, которые, они три этажа этих людей сидят еще. То есть вот такой там, не то, что вот это, то, что нам показали, mm -hmm. просто тех людей уже не показывают никому, это уж там они сидят со семью печатями, это коммерческая тайна, не знаю какая, конечно, потому что конкуренция вот. очень... Огромный. Ну вот видите, вот все-таки вот да, я говорю, да, они вот прям вот все обеспокоены, вот налоги платить там за границу, у них там прям вот мысли ну, там заплатить налоги все. Конечно. А у нас, говорю, господи, быстрее бы только нигде не платить налоги. То есть это вполне серьезно. А, то, а то, вот он и говорит, о каких тут говорит, там, этих пирамидах. Ну люди говорят, сами думают, где заплатить налоги, как заплатить налоги. Попробуй, за, вот, за то, что... попробуй зарегистрируй в Европе пирамиду, да еще налоги с нее. Все да посадят на пожизненное уже? вообще. Слушайте. Да вообще даже, да. Вот поэтому, конечно, вот, вот с ним пообщавшись, вот начинаешь еще больше верить. Я говорю, вот для меня он был, ну вот прям вот вообще, ну столько вот таких вещей интересных рассказывал. Вот. В общем, я не пожалела, что я пошла. Вот это, про Google он сказал, там просто вот эти, вот я же до этого, помните, тоже говорил вот эти доли там эти превратились mm -hmm. потом в акции. Он говорит, это просто невероятные, говорит, вот просто невероятные говорит, люди, говорит, вот в один день стали там миллионерами и вообще просто. И он еще про какой-то... Он еще, знаешь, про какое-то приложение рассказывал. И вот когда вот такие вот глобальные вот эти мероприятия проходят, вот он как-то там про какого-то мужика, он говорит, он в день 2 миллиона говорит, зарабатывает. В день. 
говорит, вот он как-то включается вот в эти мероприятия глобальные и потом дает ссылки, ну там вот рассказывают, ну, например, Арифлейм сегодня там проводит, или там его, неважно, да, он как-то вот включается, ну или другие там спортивные какие-нибудь, он вот как-то включается, берет там какие-то ссылки и их вот быстренько-быстренько-быстренько вот как-то вот э, распространяет. Но я не настолько технично это. И, говорит, он в день, говорит, 2 миллиона, говорит, вот если вот такие мероприятия проходят. Да день, 2 миллиона. Наверное. Рублей. Ага, рублей. А может, долларов. Ну, конечно, евро. Это же человек, который не у нас живет. Конечно, да, евро, там а в рублях что-то... никто ничего не получает. Вы что? Вот. Ну, он говорит, для меня показатель. Но ты для говорит, себя самое будет? главное выяснила, что, как вот ты настроена сейчас работать. Ну, я только, сказать. я сейчас теперь вообще вот просто приглашение. Все, четыре предложения, я теперь их Вот и что, я все. вам об этом давно говорю. Вот я, кстати, вот я же с ним не общалась, не разговаривала. Вот у меня оно само родилось, вот это приглашение на, при... на приложение именно. Вот на приложение Чет... на смартфон, ты... все. Да. А как это потом, значит, ну, люди спрашивают, ну, хорошо, вот, давай, вот сейчас да, сразу, Вера, давай обсудим это. Uh-huh. Ну, вот спрашивают, ну, хорошо, вот я тебе позвонила, Вера, я говорю, вот, у, у, у меня, или ты мне позвонила, вот у тебя, давай вот, поработаем на приложениях. Как это да, работает? Давай вот дальше. А как это работает? Устанавливаем приложение Крауд Ван. Да. у себя на телефоне. И начинаем, значит, вот приглашать, точно так же рассказывать своим знакомым, друзьям. И начинаем, вот, ну, вход, конечно, да, 100 евро. Но, но первое туда... приложение это Краудван, да. А остальные все приложения это партнеры самой Краудван. То есть а, вот это Лайфтринг это приложение, Миксер приложение, Афилго это приложение, Сейфер это все? приложение. Трибьюти это приложение, это все приложения, это все, вы думаете, вот приложение, допустим, вот опять же, вот Зайцев нет, вот это, это же все, за этим приложением стоит целая компания, это же не просто программка какая-то, приложение, это целые компании, там очень миллионы денег, там же и реклама, все это, вот, вот эти Зайцы, вот эти песни, да, они вот просто скачиваешь, а реклама все равно идет, а реклама это самое дорогое, что может быть. И вот за счет этого они крутятся, за счет этого они зарабатывают. И здесь точно так же. А что ты говоришь, как называются песни? Ну, зайцы. Приложение зайцев нет. Вот я просто А-а-а. через это приложение а, это, поняла, как работают приложения. Это вообще, что они, я все никак У-у-у. не могла понять. Как, думаю, они играть могут без интернета? Вот если ты не скачал на компьютер игру, не скачал. И не, нет, и интернета нет. Как ты можешь в нее играть? Оказывается, можно, если ты приложение, само приложение скачал, и у тебя облачное хранилище задействовано даже через, без интернета. Вот так оказывается. Вот так что вот так теперь будем. Четыре человека. Да, вот четыре предложения. Я вчера уже тоже своим там. Четыре предложения. Больше ничего не надо. Все. Устанавливаем вот это приложение Crowd One, входим туда и начинаем работать, зарабатывать, приглашать все. Кто хочет ну, зарабатывать, тот так и будет. Все. Ну, вот. ну все, хорошо. Спасибо большое, Нелли. Да не за что. Здорово. Так, ну что, есть еще какие сегодня вопросы? Есть какие-то пожелания, о чем это? Завтра вот на ближайших планерках мы будем разговаривать. Ну, Верванна, я сейчас... Один вопрос, конечно, не к теме. Я сейчас в Сиротомак поеду. Что делать мне? Те одного человека подписывают или те тоже они с четверых хотят? Ну, да давай мы сразу. с тобой об, обсудим-то это. Ладно. Сейчас, сейчас, прямо сейчас после этого обсудим. Ладно. Так, а, нужно ли нам, а, значит, разбирать, как пользоваться Zoom? Вообще все разобрались, как Zoom пользоваться-то? Нету никаких вопросов? Нет. Да нет. Да, это это что? Что? Понятно. Угу. Вера Ивановна, угу. уточняю, когда регистрируем Никстер, там Бинарную не смотрим, на какую ногу подписываете? Не. Подожди, Райса Абдон, подожди 15 числа. Же... Мы в миксер еще никого не регистрируем. Нам все объяснят. Там своя система Нет. какая-то будет. Скажут. Я не знаю. Нет. Потому что миксер тоже будет привязан как-то к этому к бинару. Он будет давать тоже баллы. Поэтому я пока ничего сказать не могу. Вот 15 числа нам все скажут. Тогда я не поняла, приглашать до 15-го, как их приглашать тогда? Ну, как обычно, Кра- как обычно в Краудван приглашаешь, Кра- ничего да. не поменялось, просто зашла еще одна компания. 
который работает в тестовом режиме. Ничего не поменялось еще. Абсолютно. Нет, регистрацию как делали? Точно так, так же, же. Еще так раз. Было. Точно так же, как и регистрировали. Точно так же. Если нужно слаб, в слабую ногу поддержать, регистрируйте в слабую ногу. Если хотите развивать ведущую ногу, регистрируйте ведущую ногу. Вот и все.